नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वेदिक आई क्यू में और हम लोग पढ़ रहे हैं इगडो की बुक और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 1707 से 1950 तक की हिस्ट्री पढ़ेंगे हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें हम लोग यूनिट नंबर सिक्स पढ़ रहे हैं और लास्ट इसी यूनिट का लास्ट पार्ट में हमने देखा था परमानेंट सेटलमेंट के बारे में डिटेल से और आज हम लोग देखने वाले हैं रेवतवारी सिस्टम के बारे में ठीक अगर आप इग्नो की बुक पढ़ रहे हैं तो ये आपके पढ़ती है ई एच आई जीरो वन भी सिलेबस कम्प्लीट कवर कर रही है और साथ ही बी एच आई सी वन थ्री फोर को भी कम्प्लीट कर रही है ठीक है तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर रेवतवाड़ी सिस्टम के बारे में अब देखो परमानेंट सेटलमेंट तो नॉर्थ में हो चुका था लेकिन साउथ इंडिया में भी ब्रिटिशर्स का कब्जा था है ना खास करके मद्रास का रीजन में तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि दो ऑफिसर्स को मुनरो और रेड को मद्रास के तरफ भेजा 1792 में ठीक है कि वहाँ पे भी लैंड कलेक्शन का टैक्स रेवेन्यू लैंड से जो टैक्स होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए भेजा उनको ठीक है तो इन लोगों ने क्या किया कि जमींदार को तो हटा ही दिया बीच से कि जमींदार वमींदार नहीं होंगे इन लोगों ने मेथड निकाला कि डायरेक्टली विलेजेस से ही कितना पैसा लिया जा सकता है एक विलेज से वो देखा ठीक है कैलकुलेट किया और बाद में फिर विलेज से भी डाउन एक स्टेप गए कि हर कल्टीवेटर जिसको वहाँ बोला जाता था रायत हर रायत से सेपरेटली कितना कितना लिया जा सकता है वो डेवलप किया सिस्टम इन्होंने जिसको बोला गया रेवतवाड़ी सिस्टम ठीक है ये क्या था एक तरीके का फील्ड असेसमेंट सिस्टम था फील्ड में जाके एसेस करो ठीक तो लैंड असेसमेंट रेवतवाड़ी सिस्टम में किस तरीके से होता था ये फील्ड में गए हजारों एकड़ सामने हैं आपके सोचो उन सबको सर्वे करना है सर्वे करके फिर टैक्स उन पर लगाना है अभी टैक्स किस तरीके से लगाते थे कई कंडीशन देखते थे कि सॉइल कैसी है रॉकी है या फिर अच्छी है रिच है इरिगेटेड है या ड्राई है है ना और भी तरीक और भी देखते थे कि इस पर क्या उगाया जाता है क्या नहीं उगाया जाता है ठीक तो ये चीज़ें थी फिर उनका ये भी करना था कि जो रेवेन्यू सिस्टम है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो हर लैंड पे ऐसा नहीं हो किसी पे बहुत ज्यादा हो किसी पे कम हो इक्वली हो ठीक और उन्होंने एक उप, और ऑप्शन ये दिया कि जो कल्टीवेटर है वो चाहे तो उस पर कल्टीवेशन कर भी सकता है या चाहे तो छोड़ भी सकता है जमीन को अगर उसको लगता है कि ये बहुत बड़ी जमीन है मैं इस पे नहीं कर सकता हूँ तो वो छोड़ सकता है उससे उसके बारे में उस पर नहीं लिया जाएगा रेवेन्यू और उसको फैलो लैंड घोषित कर दिया जाएगा है ना प्रति लैंड घोषित कर दिया जाएगा तो इस तरीके से उन लोगों ने फिक्स किया लेकिन होना ये था अब इतने बड़े एरिया का सर्वे करना पॉसिबल तो था नहीं और एग्जैक्ट अमाउंट निकालना तो कुछ इसमें रफ एस्टिमेशन भी उन्होंने चिपका दिया एक तरीके से ठीक है एग्जैक्ट नहीं कर पाए तो उनका ये मानना था कि हाँ भाई जितना भी प्रोडक्शन हो उसका वन थर्ड लेंगे या टू फिफ्थ लेंगे ये डिसाइड कर दिया ठीक है बट ये बहुत हाई हो गया एक्चुअली में ठीक और इसको मतलब निकलवा पाना बहुत मुश्किल था क्योंकि साउथ में देखो कई एरिया बहुत ड्राई है वहाँ आप कहो कि वन थर्ड वन टू फिफ्थ तो पहले वहाँ प्रोडक्शन ही लो होता है वो भी मांग लोगे तो आदमी कहाँ से देगा तो एडॉप्शन ऑफ रेतवाड़ी सिस्टम तो 1820 से रेतवाड़ी सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया गया साउथ को इवन मुनरो जो था उसको गवर्नर घोषित कर दिया गया एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इस सिस्टम को अपनाने से बहुत रेवेन्यू जनरेट होगा ऑब्वियसली बात है जो बीच के लोग हैं इंटरमीडिएटरीज हैं जो जैसे कि जमींदार वगैरह वो सब हैं ही नहीं तो पैसा डायरेक्ट सरकार के पास आएगा तो अच्छा खासा होगा और उस जमाने में मद्रास की गवर्नमेंट को पैसा भी बहुत चाहिए था क्योंकि तो वहाँ पे इतना पैसा आ नहीं रहा था जितना एक्सपेक्टेड था ठीक तो इन पर प्रेशर भी था तो ये लोग ने ये सिस्टम कर दिया एप्लीकेबल लेकिन इनको पता तो था नहीं कि हाँ भाई इसका क्या इफेक्ट होने वाला है कई लोग रेतवाड़ी सिस्टम थ्योरी एंड प्रैक्टिस हम देखते हैं अब जब कर दिया गया उसको अप्लाई सिस्टम को तो देखा गया कि बहुत सारे लोगों ने से ये उगा ही नहीं कर पा रहे थे है ना इन लोगों ने क्या किया था एक शॉर्टकट ले लिया था सिर्फ और सिर्फ कि हाँ इतना हो सकता है बस उस पेस पे कर दिया था ठीक अब कई लोग क्या करने लगे छोड़ने लग गए अपनी जमीन यूज ही नहीं करते थे कल्टीवेट ही नहीं करते थे 
ठीक है क्योंकि इतना ज़्यादा टैक्स था सारा टैक्स तो सरकार उठा के ले जाती थी तो वो करते क्या उस करके इतनी मेहनत करके तो कई लोग तो छोड़ दिए बिल्कुल ही तो लोग इन्होंने फिर एक नया टैक्स निकालने एक नया तरीका भी इन्होंने अपनाया ठीक है कि किस तरीके से टैक्स लेना है इन्होंने कई सारे नहीं सॉरी हाँ फिर बाद में ये जो रेतवारी सिस्टम था जैसे 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 अंग्रेज अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस फैलाने लग गए तो इन्होंने दूसरे एरिया में भी ये सिस्टम अपनाने कोशिश कर दिया पर दूसरे एरिया को फिर से एसेस करना बड़ा मुश्किल काम था तो उन्होंने क्या किया एक नया तरीका ढूंढ लिया उन्होंने कहा देखा कि पिछले सालों में इन्होंने कितना पे किया उसी के बेस पे पे करो तो इसको बोला गया पुटकट असेसमेंट ठीक है अब इतना ज़्यादा था कि लोग देते नहीं थे दे नहीं पा रहे थे तो ये लोग क्या करते थे फिर रिग्रेस मेथड लेते थे है ना मारते थे टॉर्चर करते थे और उगाही करते थे पैसों की ठीक तो इसके खिलाफ फिर बाद में मद्रास टॉर्चर कमीशन आता है एट, 1854 में जिसने कि बताया कि भाई साइंटिफिक तरीके से करो ऐसे मत कुछ भी जो मन में आए वो थोप दो लोगों पे और लोग नहीं दे पाएंगे ठीक है फिर बाद में टैक्स को कम किया गया और फोर्स का यूज़ करना मैथ वायलेंस का यूज़ करना भी बंद कराया गया तो फिर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता है अठारह साठ के बाद हम देखते हैं कि इस एरिया में इम्प्रूवमेंट होती है थोड़ा एग्रीकल्चर के रेवे एग्रीकल्चर की और रेवेन्यू भी इनका बढ़ता है धीरे धीरे बॉम्बे में किस तरीके से इन्होंने इस सिस्टम को सेटल किया पहले क्या था बॉम्बे प्रेसिडेंसी का जो रेतवारी सिस्टम को बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लाने से पहले इन्होंने गुजरात में किया ठीक है गुजरात में क्या होता था पहले लैंड रेवेन्यू के ऑफिशियल्स होते थे देसाइज पटेल ऐसे करके है ना तो ये लोग लेते थे ये लोगों से रेंट लिया जाता था लैंड रेवेन्यू लिया जाता था बट इस रेवेन्यू आ नहीं रहा था जितना ब्रिटिशर्स चाह रहे थे तो उन्होंने क्या किया उन्होंने कहा कि हम डायरेक्ट पीजेंट से लेंगे और इन्होंने यहाँ भी रेतवारी सिस्टम अब थोप दिया पेशवा के टैरेक्टर जीतने के बाद अठारह के बाद ठीक है और यहाँ पे कि, किसके सुपरविजन में था एल्फिंस्टन के जो मुनरो का डिसाइपल था मतलब स्टूडेंट था सेम कैरेक्टरिस्टिक यहाँ भी बहुत कलेक्टर वगैरह जो थे रेवेन्यू बढ़ाने के चक्कर में खूब प्रेशर करते थे ठीक हाँ इन्होंने एक इन्होंने भी अपने एरिया में सुपर सर्वे कराने के लिए एक ऑफिसर रखा प्रिंगले नाम का उसने सर्वे किया फिर उसने जो रिकार्डो की रेंट थ्योरी थी उसके बेस पे टैक्स मतलब मुकर्र किया मतलब मुकर्र मतलब फिक्स किया है ना लेकिन वो भाई यूरोप की कंडीशन और यहाँ की कंडीशन में बहुत अंदर था बहुत ज़्यादा इसने कर दिया तो ऑब्वियस ही बात है फेल हो गया बुरी तरीके से पुणे के डिस्ट्रिक्ट में अब पुणे के डिस्ट्रिक्ट में इतना बुरा हाल हो गया कि लोग तो छोड़ छाड़ के निजाम के टेरिटरी में चले गए रहने के लिए ठीक है और फिर इस असेसमेंट को एक तरीके से बंद ही करना पड़ा फिर बाद में दो ऑफिसर और अपॉइंट किए जाते हैं विंग गेट और गोल्ड स्मिट उनको बोला कि देखो क्या किया जा सकता है कैसे रेवेन्यू लिया जाए क्या सिस्टम रखा जाए तो उन लोगों ने इसमें चेंजेस लाए और उन्होंने एक मॉडरेट डिमांड रखी ऐसी डिमांड की जिसको कि विलेजर्स रेगुलर पे कर सकें उतनी ही डिमांड रखी ठीक फिर ये असेसमेंट लोगों ने भी अपना मतलब ले लिया कि ठीक है ज़्यादा नहीं है हम पे और न्यू असेसमेंट अठारह के बाद एप्लीकेबल हुआ और ज़्यादातर डेक्कन में यही अपनाया गया अठारह के बाद और एग्रीकल्चर को इससे फ़ायदा भी हुआ और एक्सपेंशन भी हुआ देखने में ठीक अब इफेक्ट्स अगर आप बोलो कि क्या क्या इफेक्ट रहा रोहित वाली सिस्टम का मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में तो देखो इफेक्ट तो इतना जबरदस्त रहा कि मद्रास में तो बोला जाता है अठारह में जब सर्वे किया गया कि साढ़े चौदह मिलियन एकड़ रोहित लैंड कल्टीवेट होती थी और 18 मिलियन एकड़ लैंड को तो कोई करता ही नहीं था सोच के देखो इतना बर्बाद हो रहा था लोगों ने छोड़ दी थी खेती करना पड़ती हो गई थी जमीन तो आधा से ज़्यादा तो रेवेन्यू आ ही नहीं रहा आपका कल्टीवेशन ही नहीं हो रहा लोग भूखे भी मर रहे हैं और ऊपर से रेवेन्यू भी नहीं आ रहा सरकार को तो ऐसे सिस्टम का फायदा क्या हुआ ठीक है लैंड मार्केट को भी बुरे तरीके से इसने अफेक्ट किया क्योंकि मद्रास के एरिया में देखा गया 
कि नाइनटीन सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में कोई भी लैंड की तो कोई वैल्यू ही नहीं थी क्योंकि कोई ना जमीन खरीदता था ना बेचता था लेता तो कोई था ही नहीं क्योंकि उसको पता था अगर मैं ले लूँगा तो मेरे को भाई टैक्स भरना पड़ेगा दबा करके और उससे इनकम कुछ होनी नहीं है तो कोई लेता ही नहीं था जमीन को ठीक है तो हालांकि हम ऐसा नहीं देखते हैं कि यहाँ पर जमींदार जैसा एक डोमिनेंस क्लास आता है यहाँ पर वो तो नहीं होता है लेकिन हाँ यहाँ पर एक चीज़ हुई कि कई लोग अपनी ज़मीनें छोड़ छाड़ के भाग गए थे तो जो रहे रह गए उन्हीं के नाम अंग्रेजों ने जमीनें थोप दी पूरी की पूरी तो एक क्लास डिफरेंस आ जाता है काफ़ी बड़ा ठीक है ना जो थोड़े मोड़े छोटे मोटे रह गए थे उनके नाम पे सारी जमीनें कर दी गई जो भाग गए थे छोड़ गए उनकी जमीनें भी ठीक तो इस तरीके से हम देखते हैं फिर बाद में लेकिन इन पर बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स किए गए बहुत हंगामा हुआ है ना और बहुत रिवेल हुए बहुत रिवोल्ट हुए लोकल लेवल पे तो इनमें सिस्टम में डेवलप किया गया 1836 में के बाद बॉम्बे वाले में मद्रास में अठारह के बाद जब टॉर्चर कमीशन आता है मद्रास में और वहाँ तो जो दो ऑफिसर्स थे विंगेट और गोल्ड स्मेट उन दोनों ने भी नए जो रिफॉर्म्स गवर्नमेंट को बोले वो किए गए और धीरे धीरे फिर रेवेन्यू लैंड रेवेन्यू का जो बर्डन था वो कम होता है और लैंड भी फिर धीरे धीरे वैल्यू गेन करती है अब यहाँ एक नई प्रॉब्लम शुरू होने लग जाती है अब क्या हुआ इनके पास पैसा था मनी लेंडर था उन्होंने क्या चालू कर दिया जो पीजेंट्स जिन्होंने कर्जा ले रखा था उनकी जमीनें हड़पने लग जाते हैं क्योंकि अब जमीन की वैल्यू बढ़ने लग गई है ना टैक्स कम देना पड़ रहा सरकार को कमाई ज़्यादा होने लग गई तो ये लोग ये हरकतें करने लग गई जिनके पास पैसा था वो गरीब की जमीन दबाने लग गए तो इसके चलते बॉम्बे डेक्कन में जबरदस्त सोशल अपराइजिंग होता है 1875 में ठीक इसके बारे में आप आगे भी पढ़ोगे तो ये था आपका रेवतवारी सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल दिया हुआ है बहुत ज़्यादा तो नहीं बट एज़ कम्पेयर टू आपके प्रीवियस किताबों से तो थोड़ा ज़्यादा ही है एक एक बार पढ़ भी लेना मैं रिकमेंड करूँगा एक बार पढ़ लेना ज़्यादा बेटर रहेगा किताब को अगर टाइम है तो और नहीं पढ़ पा रहे हो तो एक दो बार सुन लो वीडियो तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा क्या क्या आपकी किताब ने दिया हुआ है ठीक है तो थैंक्स फॉर वाचिंग जय हिंद